د کابل نیوز ګران لودین کو سلام ژوبلی ته خراغلاس ته مو خدا و چې د طالبانو او د امریکا د تړون روسته په افغانستان کې جګړه کم شي ودریږي کراس و نور بند نه کیږي لیکن عملا خو جګړه ودریږي بریدونه ونه شي ځکه امریکایانو سره که اوربن کیږي امریکایانو سره که سوله کیږي نو بیا خو دلیل نه پاتې کیږي چې افغان ځواکونو سره جګړه ادامه پیدا کی لیکن په دې وروستیو وختونو کې متاسفانه دغه بریدونه زیات شوي دي په خاندار کې په کندوز کې هغه ورځې بریدو شو زابل په شاجوی کې ویش تنه زمونږه عسکر شهیدان شول همدا نن په کاپیسا کې په دغسې یو برید وشو چې زمونږه ډېر شمېر کسان د افغانستان ځوانان د دې وطن ځوانان وژل شول نو دا په داسې حال کې کېږي چې د خلکو توقع د سولې خواته ده د دغې وژنو نتیجه به او اغیز به په سولې باندې سوي طالبان دې ته څه دلیل لري په دغسې وخت کې چې هیله سولې ته زیاته ده د خلکو توقع دا ده چې دا وژنې ودرېږي دغه وژنې نه یوازې دا چې ودرېږي نه بلکې زیاتېږي په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب شهزاده شاهد د ولسي جرګې پخوانی غړی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی آصف بکتاش د سیاست چارو شنونکی او زمونږ درېم ملګری دی ښاغلی زبیع الله عتیق د ولسي جرګې کې د بدخشان د خلکو استازی همدارنګه موږ سره ښاغلی سید اکبر هغه هم ملګری دی هغه صاحب سره یو څو خبرې کوو او بیا به بحث ته راشو هغه صاحب ستړي مې شي په خیر راغلی هغه صاحب تاسو به خبر یاست چې د څو ورځو کې د طالبانو د خوا نه بریدونه زیات شوي دي خصوصا پرون چې په زابل کې کومه پېښه وشلله د یو نفوذي کس د خوا نه ویش تنه کسان وژل شوي دي دا ډېره دردونکې وه او ډېر خلکو توقع خلاف یوه خبره وه په داسې حال کې چې امریکایانو سره سوله شوې ده هغه یې سره جګړه نه کیږي او افغان ځواکونو باندې دا بریدونه څنګه ارزوي ده بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم تاسو ته او تاسو نه ملو تاسو ته شو ریدون ته وای او ورسته ته سلام دین ویل شو چې دا یو فاغه جنگ و چې امریکایانو د طالبانو په مابینس کې توده جګړه او توده تور جنگ و بله ولې د مذاکرات چې یو ولس پړه و ته وختل و بیا به هره وارې د امریکایانو د طرف مراجعه وه نو زما په فکر باندې د دې مذاکراتو څو شان داسې معلومېږي چې دا مذاکرات چې و دا یو سوړ جنګ و ځکه چې یو خو دا مذاکرات چې طالبانو سره امریکایانو شروع کړل چې مراجعه هم د دوی له پاسه وه هره وارې به په هغه وخت کې د امریکایانو د پاسه دا مذاکرات مات شوله او علاوه پر دې باندې به داسې هم و چې د مذاکراتو څو په منځ کې تاسې ولیدل چې یو وارې هغه د ټرمپ اتراتیژي وه د جنګ او بیا تر هغه وروسته موږ ته چې داسې لیدل خال خال پار دی کې چې د ملت خلک به د منځه تلل او په بمباري و په چاپو کې خال ته مذاکرات روان و او بیا تاسې ولیدل چې په یوه ټویټ باندې ټوله مذاکرات خراب شول او بیا وروسته د دوی تدارف په مراجعه وشول او په حکمت کې اندازې ته دا خبره ورسېدله چې امریکایانو د طالبانو په مابینس کې اووه ورځې اتشکم وشو یا نرمي د عملیاتو وشوله خو دا ضرور چې اوس دلته که یې وشي ته موږ وګورو چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو یوه لار ده نو باید چې دغه اتشکم چې اوس امریکایانو د طالبانو سره اووه ورځې کولای دا یې ورپسې تمجید کړی وای بیا وروسته بیا امریکایانو دا خبره تمجید نه کړ دله انحله یې پرېښوله داسې نه وه شوله چې طالبانو چې دا ویلي وایي چې علي په لس لسمه ورځ باید په بین الافغاني ناستې کېږي راسې د مذاکرات تمجید کو تر بین الافغاني ناستې پورې دا د هغه چې پاتې شوله بیا د امریکایانو ته چې زه دا خبره د تفره کوم ډېر ښه دغه به وکړم تو دا په دغه وخت کې بیا دا و چې دوه تحلیف وه شوله په یوه تحلیف کې د امریکایانو هغه دي سفیر و هغه څوک چې هغه د مذاکراتو مذاکرات د مخته وړل لکه خلیلزاد هغه په دا تحلیف کښېناستې 
زما فکر باندې دا بیا ده چې یو معنا ورکوي چې دا یو سره ډګره ده په افغانستان کې جریان لري او بیا وروسته تر هغه هغه پرېکړې چې امریکایانو او د طالبانو تر منځ شوې وې چې هغه په درو شیانو بنا او توافقنامه امضا کول او په وروسته تر هغه په لس ورځو کې د بنجانو خلاصول او بیا به تر بنجانو تر خلاصون وروسته بیا بین الافغاني ناستې وه البته د بنجانو خلاصول د دغه دپاره و چې هغه د حسن نیت دپاره او یا د اعتماد سازي دپاره یو ذریعه وه نو زما فکر باندې بیا هغه و چې حکومت ته دی مخالفت وکړي امریکایانو بیا په دې مخالفت کې داسې نه ویلې چې دا موږ خپل مسؤلیت تر سره کړو او حاکمې پرېکړې چې موږ د طالبانو سره کړې دي باید چې د هغه پرېکړو شا ته ودرېږو هغه عملي شي زه فکر کوم که دا شی عملي شوی وای دا جنګونه چې اوس یا طالب د طرفه کېږي د طرفه کېږي دا جنګونه به هم نه کېدلی او بیا بله خبره بیا یو بله مالکي بله کوم یعنې دا چې اوس مذاکرات په اوس بله لس ورځې تېرې شوې لس دا دې لورې پر تېرې شولې په دغه وخت کې چې دغه بندیانو خلاصي وای دغه بین الافغاني ناسې کې به رسکې نه کاله طالبانو چې دا ویلي وو چې په هغه وخت کې به موږ رسمي اتش بس کړی وای اوس به رسمي اتش بس څه ووایي هغه صاحب صحیح خبر دومره کېده هغه صاحب البته زه خپله وایم چې دا تاوان ټوله د امریکایانو دي او دا سړه جنګ دا تاوان د ټولو امریکایانو بلکل کړی دي نو په امریکایانو خو برید نه دی شوی کنه په امریکایانو خو برید نه دی شوی اوس معایده د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده معایده که تطبیق شوی نه ده طالبان شکایت لري چې بندیان نه دي خلاص یا بل څه نه دي نو یو طرف خو امریکایان دي بل خوا ته طالبان دي د دې تړون د دغه معایدې نو اوس خو برید په امریکایانو باندې نه کیږي په امریکایانو برید نه کیږي او په افغان سربازانو باندې برید کیږي ما غرض دا دی چې امریکایان په افغانستان کې سوله نه غواړي امریکایان ځان د برید سه هو ساتي د طالبانو سره خپل معاهده امضا کړل او خو د افغانستان حکومت یې شاته پرېښوي باید چې امریکایانو داسې کړي وای دا موضوع یې تر پایه خلاصه کړې وای که د بنجانو موضوع وه چې دوی ورسره فیصله کړې وه د طالبانو سره حتی دوی په دې الفاظو طالبانو ته ویلي دي چې بندي زه نیسمه په چاپه کې زه ځم او په بابت کې چې دي یو دي دوه ډالره درې ډالره هر څوک چې هغه زه مصرف ورکوم عسکر ته زه مصرف ورکوم نو بندي زه څنګه نه شم خلاصولی په دې باندې ډېر ما شوی دي زه فکر کوم که چېرې دا امریکایانو په دې باندې د خپلې خبرې تعقیب کړي وای خپل مسؤلیت یې منلی وای چې دا زموږ مسؤلیت دی نو د بنجانو موضوع بیا هم خلاصه کړې وای علاوه پر دې باندې به دغه د اتشکم چې وو د ځان دپاره اتشکم اوه ورځې د په طالبانو باندې ومنئ دا بیا تمجید کړې هم وای اوس صحیح مننه مننه هغه صاحب کورم ودان سلامت صحیح هغه مقال یولسم تاریخ باندې خپل مذاکرات چې وو چې وایي بین الافغاني مذاکرات افغانان به خپل په مابین سره کښېنستلي وای اعتماد سازي مننه هغه صاحب کورم ودان سلامت صحیح د دوی په مابین کې رسمي اتشمت راغلي وای کورم ودان سلامت صحیح مولوي صاحب تمه د خلکو دا وه توقع د خلکو دا وه چې جنگ نور ودریږي حد اقل که رسمی وربن نه کیږي نو دا بریدونه ودریږي حملې ودریږي په دغسې وخت کې د طالبانو د خوا نه دغه رقم بریدونه دغه تړون دا د سولې تړون دا خو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون دی د سولې دغه تړون ته او د سولې دغه بهیر باندې اغېزه ته څنګه ارزي دا به سولې سره مرسته وکړي او که د سولې پلار کې به یو بل خنډ یو بل ستونزې شي ځواک صاحب تاسو درنو مېلمنو ټولو اورېدونکو کتونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلې وړاندې بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین لکه څنګه چې تاسو وویله چې رښتیا د خلکو توقعات ډېر زیات او د امریکایانو د طالبانو ډېر طولانی مذاکراتو شو او بلاخر آغه یو توافق ناما امزا کرده او دی سر الله و مهدون نورم زیاد شو چی بین الافغانی مذاکراتو تا بلا را خلاص شو با آغا موافق توافق ناما که دا خبره و چی امریکایان با وزی افغانستان خاوره با دا خارجیانو پا خلاف و دا بلچا پا خلاف نیستی مالی گی او پین حال که بین الافغانی مذاکرات با شروع کی گی دا دو شان خلا اوس مبام دی چه امریکان اوزی کنه اوزی یا 
افغانستان خاورا سوک د سیتوان لری چې د افغانستان خاورا د بل چا په خلاف استعمال نشو د دې مخنیوی وشي کنټرول وشو ټول او او ک یو بانه سبا ته دام کې د لیش پینال کې بین الافغانی مذاکرات تا خلق انتظار اصلا سول کرازی افغانان و ترمینزا نو بین الافغانی مذاکرات بشروع کی بین افغانی مذاکرات تو که اوربن باندی خبره که ده شوا ده بندیانو پا تبادل خبره که ده شوا ده نظام پا نویت خبره که ده شوا قوانی نوباره که چی 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 شونو پاگی باندی باس که ده شو ده یو مسئله چی منگا ده دیر زما پا نظر چی دیر وقت پا دی افغانستان که ایما ما پا پا نظر او زما پا آن باندی او محاسبه بانی افغانستان ده دیر و حساس و شیبو نتیری که یو طرف تا خارجان وی چی منگا و زو او دل تا سولا نی لاغلی نو عواقی بچی بلا خبر داده چه که امریکایان او طالبان یو موافقی تا ورسی دلا او ده لگزان کنارا کنو بین الافغانی جنگونا خودنا خسته شدت اختیار نکی لکه دا و چه چه واقعاتو شو متاسفانا دره ما خبر داده چه منگا طالبانو سرا لا تر وصا پا افغانی اتفاق و اتحاد باندی یو کمیسون باندی یا پا یو حید باندی دا مذاکرات تو پارا وصا پور منگ متفق شوی نی دلتا دسی تا شوشو نم دی چه زمنگا مشران یا ارگ اغا دلتا دا سول پا لارا که آنی او بانی کئی او دا لجاجت کئی یا دا سول مخنی سی یا دا سول دا پارا چی کم زمین سازی دا یا تسیلات یا غن برابری بین الافغانی مذاکرات خود دیتا وی چی طول افغانان پا دی که برخ و اخلی نمائندگی و کی پا دی که زمنگ قومی مشران سیاسی مشران رهبران دا سیاسی عذاب و مشران علماء کرام قومی مشران ورونا و خوینده باید یو موتشی او دو سوزی دو پارا کارو کی دلتا یو خبر آدم خبر آدم چه دا حکومت خود یه توافق کس شامل نده دا امریکایان و دا طالبان و ترمانس توافق ده بلکه لکسنگ چه تا سویلی حکومت خود کشوش که چه دا توافق سبوتاش کی زکه حکومت رو نخوشحال نده نو طالبان و پا دی عمل خود پاقت که حکومت سرم رستا وکرده زکا طالبانو حمله و کرلا خلق و وجل او طبعا دی خو کرکا پیدا کرلا و داغا پا مقابل که وز حکومت طبعا دا پلما پلاس ورشی چه عملیات ایلان کی نو نتیجه چی ششلا پا دی حملو بانه طالبانو لاس تا سر آورا لاو چه دا لاس آورا او رز با دا سر زو کم چه دا حمله باید طالبان مطلق بندی کی یا تر ممکنه حدا پوری را کمی کی او منگا طول دی غختون که اولس دا غواری افغانان دا غواری افغانستان علماء دا غواری چه دا دزبندی دی وشی و اربندی وشی یا دی را کم شی یا مثلا تر ممکن آدھا پا خوگورا هر مرحلی تا چه منگا رسیگو اگه دا پارا چه یه اقدامات پا کار دی حکومت لدا پا کار دی چه بندیان که دا بانای چه منگ پینزه زرا بندیان دی را خوش شی حکومت دا اولیا مسالی و پا خاطر بانی حکومت دا حسن نیت پا خاطر بانی حکومت دا سولی دا پار دا یومانی پا خاطر چی ختمی کی باید بندیان خوشی کی گورا چی امریکایانو پا موافقه که توافق نامه کی دا اومانو لچستا از پینزه زرا بندیان با را خوشی کی کی باید دا پار دا کارو کی گورا زبای وارزو که دا نون چی پینزه اتیا زرا او رو منگا چی پینزه اتیا زرا بندیان ایران خوشی کلالا دا کرونا و ایروس لخاطر دا مولی که متادی بیماری لخاطر دا غین خوب شل چند بانی زمانگا دا نامنی و وجر و تلفات زیاد بلکنو دی دون دیو کی چی کم لیس اغوی تیار کرده دی دا تبیدا چی طول پا یو زندان و مابس کی بانی دا غدیم خبال حیط راولی گی او دا افغانستان پا زندانونو کی چی چیر تی حکومت تی ورطا حیط وٹا کی او چه سومر زر که دلشی لابندیان دی ورخوشی که سمنگا وای چه 
منگوئو چې دا به بیا جنگ جبې ته به نزی جنگ دی چې په زندانونو کې دی جنگ تر کما را کم شو یا ختم شو یا یا به ختم شي صحیح یعنی بندان خلاص دا یو مهم خبره ده چې سول په وړاندې یو خنډ واقع په عین حال په عین حال بلې بکتاب صاحب بخښنه غواړم دغه بحث یاد کېږي طالبان لا د حملو نه مخکې اوربن نه کول خو پخپله په دې معنا ده چې یعنی موږ جګړې ته ادامه ورکوو دا چې طالبان حاضر نه شول چې اوربن دې کې معنا یې دا وه چې موږ جګړې ته ادامه ورکوو اوربن تصمیم به نیول کېږي بین الافغاني مذاکراتو کې بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خو اوس حکومت خنډ دی د بندیانو مسله یې په لاس کې ګرو نیولې ده مشکل پیدا کوي او لیست نه جوړوي دغه دوا عمده موانع خو د بین الافغاني مذاکراتو نو اوس دغسې پیښه چې کېږي که د یوې خوا نه طالب مسول دی چې دا پیښه کړي خو حکومت هم مسول دی چې بین الافغاني مذاکراتو مخې نیولې ده بسم الله الرحمن الرحیم زواد صاحب تاسو درنو میلمنو دواړو وکیل صاحب او د کابل نیوز درنو لیدونکو ستاسو تخنیکي همکارانو ته سلام او احترام وړاندې کوم یو مورد څه باید عرض کړم چې حکومت مخه نه ده نیولې یعنی زه ستاسو سره موافق نه یم طالبانو د امریکایانو سره موافقه وکړله امریکایانو ویل چې تاسو د پنځه زره بندیانو د خلاصون دپاره به من تسهیلات فراهموو یعنې د افغان دولت سره به خبرې کوي او بالاخره د دوی د خلاصون زمینه به فراهمېږي مونږ ته په زمانی لحاظ دوی یو وخت ټاکلی چې فکر کوم اشتباه وي لس ورځې د افغانستان دولت هم نه دی ویلي چې موږ بندیان نه خلاصوو ولې دا خبره کړې ده په دې ټینګار کړې ده چې د بندیان خلاصېدل د مذاکراتو دپاره په شرط نه ده منګه د وویل فرمان صادر سه چې موږ به یو نیم زر بندیان او بخښنه غواړم الفاظ پیدا کول حکومت حکومت چې کوم شرایط ورته وړاندې کوي د بندیان خلاصېدلو ته وحید عمر صدیقي دا د حکومت ویندویان دي چې کوم په ډېر واضح شکل ویلې دي چې بندیان نه خلاصېږي دا د وحید عمر الفاظ دي بندیان نه خلاصېږي مګر که طالبان حاضر شو چې حکومت سره خبرې وکړي طالبان حاضر شو چې حکومت سره معامله وکړي طالبان حاضر شو چې دا کار وکړي طالبان حاضر شو چې هغه کار وکړي نو دا کار په توافق کې شوی دی چې باید بندیان خلاص شي یوازې د بندیانو خبره نه ده د بین الافغاني مذاکراتو مخه نیول د حکومت هغې دپاره کم لست چې حکومت باید ډېر مخکې جوړ کړی وي او د ټولو په اتفاق جوړ کړی وي هغه متفقه لست هم نشته دی او د ټولو ترمنځ اتفاق هم نه دی راغلی بین الافغاني مذاکرات چې تر اوسه پورې نه دي شوي ول نه دي شوي زه غواړم همدا خبره دا اوربن مذاکرات کې شوی وي او ونه شو او تاسو ما ته فرصت راکړئ چې زه ده توضیح کړم مهرباني حکومت قبول کړل چې یو نیم زر تنه طالبان به د هرې ورځې په جریان کې سل سل تنه خلاصېږي د هغوی سم د هغوی صحیح حالت به په نظر کې نیول کېږي او په عین حال کې به دا ضمانت په کتبي شکل سره په تحریري شکل سره ورکول کېږي چې دوی بیا د جګړو لیکو ته نه ځي دوی دا خبره کړې درې نیم زره تنه نور بندیان به کله چې مذاکرات پیل شوله دوی د یو نیم زره د حسن نیت دپاره د مذاکراتو د پیل دپاره خلاصېږي درې نیم زره نور به په هر دو هفتو کې دوی پنځه سوه تنه نور خلاصېږي څو دغه پنځه زره تنه تکمیل شي حکومت د بندیانو د نه خلاصېدلو خبره نه ده کړې پاتې کېږي د بین الافغاني مذاکراتو دپاره د یو هیئت ټاکنه طالب د چا سره مقابل ده د یو سیاسي ډلې سره د یو سیاسي ګوند سره که د دولت سره که د طرف دولت یې نو خو طبیعي د مذاکراتو هم باید د دولت سره وسي ولې زما خبره دا معنا نه لري هغه وایي اجازه راکوي هغه وایي نه دی کوم اجازه راکوي اجازه راکوي زما خبره دا معنا نه لري چې د یو داسې ټول شمول هیئت جوړ نه شي چې هغه د افغانستان د ټولو اقشارو د ټولو لایو د ټولو طبقاتو نه نمایندګي ونه شي کړلی داسې هیئت باید وجود تشکیل شي چې د افغانستان د ټول ولس نه نمایندګي وکړلی شي او دا نمایندګي د یو طریقه ممکنه ده هغه دا چې 
د افغانستان د اسلامي جمهوریت رهبري لونده وګوري ولې سي جرګه پنځه تنه اجازه راکوي بخښنه غواړم نه زه یوازې ولې سي جرګه پنځه تنه تعین کړله دا د خو دا بزرګوار هلته ده پنځه تنه تعین کړل دوه خویندې دا پنځه تنه تعین شوله ولې سي جرګه د مونږ په اساسي قانون کې ملي شورا دوه تنه نور څه نه یو تن ورور تعین کړ یو ښځه تعین کړله په اساسي قانون کې ولسي جرګه د ملي شورا د افغانستان تر ټولو لوړ تقنیني مرجع ده او د ولس د ارادې ممثل ده دغه اوه تنه چې هغه ته ولسي جرګه او مشرانو جرګه یعنې ملي شورا ته انکلې دي دا په حقیقت کې د ولس انتخاب ده په پرنسیپ په اصولو کې په قانون کې پاتې کېږي پاتې کېږي زه وایم چې حکومت لازمه ده د دغه سیاسي ډلو سره سیاسي مشرانو سره ګوندونه خو ډېر دي ګوندونه خو کم نه دي د اویا نه زیات ګوندونه وجود لري ولې په مجموع کې د مدني ټولنې سره د علما د دیني عالمانو سره د ښځو د برخې سره د مختلفو اقشارو طبقاتو نه دلته باید نمایندګان وجود ولري په دا حیات کې څو بالاخره د دې خوا ولې نه جوړېږي خو کم وخت خو نه حکومت سره د میاشت میاشت تیر شو له دغه موضوع باندې بحث کې ده تر اوسه پورې نه ده شوې آیا اراده شته که نه وروسته په دې باندې خبرې کوي اراده وجود لري اراده وجود لري من ته زه غواړم بې طرفانه دریځ ولرم او ستاسو دریځ ستاسو دریځ یو نقدار جانبدارانه ده نه خلکو ته خلک یې اوري چې بې طرفانه دي خیر دا مولوی صاحب په حیات کې به خاطر مذاکرات با طالبات این شو چګونه ممکن است حیات کې از تمام افغانستان نمایندګي کنه تحت رهبري حکومتي کار بشه حکومت میتونه ای کار بکنه و یا یک حیات باشه که از تمام مردم احزاب نمایندګي کنه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما سلام به دو همکار خوب ما حاضر در با سلام به هموطنان عزیز در قدم نخست ما هم سال نه و هم روز دهقان را به همه دهقین افغانستان و به همه شهروندان افغانستان تبریک عرض میکنم به ایلوان آغاز یک طبیعت و در زمینی که افغانستان سال 1388 یک سال بسار پرچالش پشت سر گذشتان نشه به فرازهای زیادی رو مردم افغانستان شاهد بودن سال 1399 به امید از این آغاز گردید که یک سال خیر و دارای خیر و فلاح و صفا و صمیمیت برای مردم افغانستان باشه که متاسفانه نخستین ساعت سال 1399 با ریختن خون بیش از 20 چند سرباز این سرزمین آغاز گردید و خانه های زیاد و افراد زیادی را به ماتم نشان که بجا میدانم بر روح همه شهدای عزیز نیروهای امنیتی درود بفرستیم و امیدوار هستم که این ماتم آخری مردم افغانستان باشه و خداوند لطف بکنه که بالاخره مردم افغانستان به یک صلح و صلاح و آرامش دست پیدا بکنن خب در ارتباط به مسئله هیئت اول خو هیئت ایجاب میکنه که از آدرس یک نظام مقتدیر در چنین برنامه هایی که برای مسالیه یک کشور هست یک نظام مقتدیر موجود باشه و اون نظام مقتدیر با اما برنامه های منظم خود در مسائل مختلف کارهای خود به پیش ببره بله. اول خود متاسفانه ما یک نظام مقتدیر را داریم بله. و فعلا جنجال های ما شما شاهدی دو نظام در افغانستان هستیم که حتی طالبا هم نظام سیومی میتونه باشن بله. چون اونا از خود والی و مسئولین خدا در اول سوالی ها و اولیات مختلف دارن این نظام اگر یک طرف هم که برانده اعلان شده شما ببینید با یک پشتیوانه بسیار ضعیف با شرایط و با معاملاتی که صورت گرفت با ارزی اندام کرد و شرط گذاشت ایالات متحده امریکا که پنج هزار زندانی را آزاد بکن تا ما بیام تره بر رسمیت بشناسم و شمالی میبینین وقتی که پنج ای معاملات صورت میگیره و ایالات متحده امریکا میبینه که یک قشری بزرگی از مردم افغانستان خو آمدن در داخل شهرهای افغانستان در مخالفت با این نظام نیمجان قرار داره و میدان سیالات متحده امریکایی را میدانه که بدون اشتراک سیاسیون افغانستان بدون اشتراک رهبران مجاهدین 
نظام آینده افغانستان امکان پیشرفتش نیست و شما دیدین از زبان اون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا که گفت بدون اشتراک دکتر عبدالله در حکومت آینده افغانستان حکومتی بوده نمیتونه و شده نمیتونه به این اساس ما مشکلات ها و چالش های داخلی خود را داریم و در چنین یک وضعیتی شما از هجده ما به این طرف میبینین متاسفانه حکومت افغانستان چی در زمان حکومت وحدت ملی و آلی که گویا یک حکومت از آدرس خود اینا معرفی کردند و شدند با همه خاله ها و نابسامانی هایی که داره متاسفانه اینا در هجده ما نتانستن حیعتی را که اون ممثل اراده و ارزش ها و باورهای مردم افغانستان باشه معرفی بکنن و شما شاهد بدین که در روز سال دوم دوره هبده اوم اولسی جرگه یا پارلمان شورای ملی رئیس جمهور از شورای ملی خاص هم از سنا و هم از اولسی جرگه که شما نماینده های خود را معرفی بکنید و به ما تا عصر فرداش وقت گذاشت که نماینده های خود را معرفی بکنید خب چالش های در داخل پارلمان و کلای مرد با عزت مردم افغانستان هم بخوایم نخواهیم از, از میان مردم آمدن با طبیعت های امی مردم افغانستان در اوجا آمدن مشکلاتی ایجاد شد و هر کس میخواست شما هفتاد یک نفر خدا نامزد کرد که ما به حیثی نماینده اولسی جرگه در مذاکرات سل باید معرفی شویم خلاصه یک, یک چیزی ساخته شد تا یک تعداد از اوکلای مردم که آدم های خوبی هستند و شخصیت های خوبی هستند به حیثی نماینده هم از طرف سنا و هم از طرف پارلمان معرفی شد و بدبختانه که ما حتی خود ما به عنوان نماینده های مردم تشویش از را داشتیم که پارلمان نماینده هاش بدون معرفی باقی نمانه و حیعت برای و برای مذاکره اما متاسفانه میبینن از یک طرف خب یک وبای عمومی که دنیا بیش از یک چل کشور را فرا گرفته و مردم را در یک استرابی به خصوص خود قرار داده اما از طرف دیگر حکومت افغانستان تا هنوز قادر نشده که نماینده ای را برای جانب مقابل معرفی بکنه و اصلا از دیدی ما و ما مطالعه که از شرایط از اوزا داریم حکومت افغانستان اراده یک چنین برنامه ای را ندارد و اگر اراده می داشت در این شکل است چرا پارلمان در شما دیدین در داخل تالار اولسی جرگه چقدر جنجال شد سریع این موضوع دارد. و هر کس تقاضای متقاضی ازی بود که ما برویم اما بالاخره نماینده مردم افغانستان یک تیم را معرفی کردند اولسی جرگه دو نفر از خواهرا و سه نفر از برادرها را معرفی کرد که جناب ابراهیمی سیب رئیس قبلی اولسی جرگه هم ترکیب در ترکیب ازی هست اما حکومت افغانستان نتانست چی در مسائل سیاسی دیگر و چی در مسائل پروسه سل سیاسیون افغانستان را در اطراف یک میز جمع بکنه و بالاخره یک یک حیعتی را که او او حیعت بتانه از مردم افغانستان از خون این شهدایی که امروز ما تابوتاشان در در حال انتقال به خانه هایشان است از او یتیمی که اشکش در اخسارش هست از او به وزنی که امروز در فکر ناناور و لقمنانی هست که او را از دست داده متاسفانه ما کسی را نمیتاره معرفی بکنیم که از این ارزش ها و از این باورهای مردم افغانستان نمایندگی کرده بودم بله یا ولن دمال رو دمین رو سبسته ایدم آور کن